ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഹെഡിലെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടൻസ്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷനും വളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷനുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗ്രാറ്റിറ്റി പെൻഷൻ അതുപോലെ ലീവ് സാലറി എൻഗേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ റിട്ടൻസ്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ റിട്രൻസ്മെൻറ്റ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം പിൻവലിക്കുക എന്നതാണ് ദ റിട്രൻസ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സർവീസ് ബൈ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിസിനെ സ്വമേധയാ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനെയാണ് റിട്രൻസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ അമ്പതോളം എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു കമ്പനി കുറച്ച് പേര് പിരിച്ചുവിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക് ആകാം ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടാകാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും കമ്പനി സ്വയം എംപ്ലോയീസിനെ അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനെയാണ് റിട്രൻസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കമ്പനി പിരിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസ് ജോബ്ലെസ് ആകും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കമ്പനി എംപ്ലോയീസിന് കുറച്ച് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിന് എത്രത്തോളം എക്സെപ്റ്റഡ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എനി കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് റിട്ടൻസ്മെൻറ്റ് ഈസ് എക്സെപ്റ്റഡ് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദി മിനിമം ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ ടാക്സിബിൾ ആകും ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എത്രയാണോ റിട്ടൻസ്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അത് ദൻ സ്റ്റാറ്റുറി ലിമിറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആൻഡ് തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ആൻ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ദി പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഫ് ബി ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സാധാരണ ക്വസ്റ്റിൽ തരും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആവറേജ് പേ ഫോർ എവ്രി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ഓർ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദർ ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് ഓഫ് സാലറി ഹാഫ് മന്ത് സാലറി ഇൻ ടു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് അത് എക്സസ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫുൾ ഒരു ഫുൾ ഇയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൺസിഡർ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ആ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഏതാണ് അത് അത്ര എമൗണ്ട് എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എന്താകും ടാക്സബിൾ ആകും ക്ലിയർ അതാണ് റിട്ടൻസ്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷനുമായി ഉള്ള ഒരു ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് സർവീസ് അല്ലേ കോമ്പൻസേഷൻ റി റിസീവ്ഡ് അണ്ടർ വളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് സ്കീം ഇത് ലാസ്റ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആണിത് ഓക്കെ അപ്പം അഞ്ചാമത്തേതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് നോക്കാം വളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസ് സ്വയം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ കമ്പനി ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് കമ്പനിയിൽ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ശരിക്കും അത്ര എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആവശ്യം കമ്പനിക്ക് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എംപ്ലോയർ അവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കും ഒന്നിരിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജോബ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് തരാം അത് സ്വീകരിച്ച് റിട്ടയർ ചെയ്യാം ഇവിടെ എംപ്ലോയീസ് കോമ്പൻസേഷൻ വാങ്ങി സ്വമേധയാ എംപ്ലോയീസ് സ്വമേധയാ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്കീമിനെയാണ് വളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വമേ ചിലപ്പോൾ കം എംപ്ലോയീസ് എന്താ പറയുക സ്വമേധയാ തന്നെ റിട്ടയർ ആകാം ഓക്കെ If an employee accepts the retirement willing in lieu of compensation, then such a retirement is known as voluntary retirement. The voluntary retirement compensation received or receivable by an employee is eligible for exemption subject to the following conditions. If you have a voluntary retirement compensation, you have an exemption limit. If you have an exemption limit, you will have tax up. Okay. So, ഒരു രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അവർക്ക് എക്സെപ്ഷൻ ലിമിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ
ഒന്നെന്താ പറഞ്ഞത് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയർ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കണം രണ്ടാമത്തത് ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം ഫോമലൈസേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയർ നമുക്ക് നോക്കാം സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനി കമ്പനി കമ്പനി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ അതോറിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ഓർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആക്ട് ഓർ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എ സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഐ ഐ ടീസ് ഓർ എനി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് നോട്ടിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഐ ഐ എം അഹമ്മദാബാദ് ബാംഗ്ലൂർ ഐ എം കൽക്കത്ത ലക്നൗ ആൻഡ് ദി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ന്യൂഡൽഹി ഓർ നോട്ടിഫൈഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയർ അപ്പോൾ ഇവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ആ എക്സംഷൻ അലൗഡ് ഉള്ളൂ വളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ് ഫ്രം എംപ്ലോയർ ബീങ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രം എനി ആ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേം എച്ച് യു എഫ് എ ഒ പി എക്സെട്ര ഇസ് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ഇൻ ദി ഹാൻഡ് ഓഫ് എംപ്ലോയി അപ്പോൾ എംപ്ലോയി ഇൻഡിവിജ്വൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേമിൽ നിന്നോ എച്ച് യു എഫിൽ നിന്നോ എ ഒ പിയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് റിട്ട വളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എക്സംഷൻ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞത് കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയർ അപ്പോൾ ആരാണ് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ആസ് പെർ ദി പ്രസ്ക്രൈബ്ഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്താണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് റൂൾ ടു ബി എ ഫസ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് സ്കീം വളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് സ്കീം എന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ എസ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് അതർ ദാൻ ഡയറക്ടർ ഹു ഹാവ് ഐദർ കംപ്ലീറ്റഡ് ഏജ് ഓഫ് ആ ഹു ഹാവ് ഐദർ കംപ്ലീറ്റഡ് ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓർ ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ടെൻ ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് വി ആർ എസ് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ആർക്കും ഒഴിക്കുക ഡയറക്ടറിനും ഒഴിക്കുക ആ എംപ്ലോയീസ് ഒന്നിരിക്കും അവരുടെ ഏജ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം പത്ത് വർഷമെങ്കിലും അവർ ആ കമ്പനിയിൽ സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഈ കണ്ടീഷന് പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനിക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ കേസസിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷന് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സച്ച് സ്കീം മസ്റ്റ് ബി ഫ്രെയിംഡ് റെഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആ സ്കീം ഈ വി ആർ എസ് എന്നുള്ള സ്കീം അത് എംപ്ലോയീസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് മുന്നേ ബി എസ് എൻ എൽ ചെയ്തത് ബി എസ് എൻ എല്ലിന് ഈ സാലറിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് എക്സസ് ആയിരുന്നു എംപ്ലോയീസ് അപ്പോൾ ബി എസ് എൻ എൽ എന്താ ചെയ്തത് കുറച്ച് എംപ്ലോയീസിനെ വി ആർ എസ് കൊടുത്ത് പിരിച്ചു വിട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ആർ എസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ സ്വമേധയ റിട്ടയറായി അപ്പോൾ അത് എന്താണ് എംപ്ലോയീസിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആ ഒരു നടപടി ചെയ്തത് ഓക്കെ ദ വാക്കൻസി കോസ്ഡ് ബൈ വി ആർ എസ് ഇസ് നോട്ട് ടു ബി ഫില്ഡ് അപ്പ് പിന്നെ ആ വി ആർ എസ് പ്രകാരം ഉള്ള വാക്കൻസി വളണ്ടിയർ റിട്ടയർമെൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കൻസി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അത് എംപ്ലോയീസിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ എസ് കൊടുത്തത് പിന്നെ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ റിട്ടയറിങ് എംപ്ലോയി നോട്ട് ടു ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ അനദർ കമ്പനി ഓർ കൺസേൺ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദി സെയിം മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ കമ്പനിയുടെ സെയിം മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള കമ്പനിയിലൊന്നും എംപ്ലോയീസിന് ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ദി ത്രീ മന്ത് സാലറി ഫോർ ഈച്ച് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് ഓർ സാലറി അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദി ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സർവീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് എമൗണ്ട് നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് വി ആർ എസ് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഈ എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ മന്ത്
കോമൺസേഷൻ കിട്ടിയത് അതുപോലെ ആസ് പെർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരമാണ് എങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ആസ് പെർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓർ ഫൈവ് ലാക്ക് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആ റിട്ടേൺസ്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷനിലും ഫൈവ് ലാക്ക് തന്നെയാണ് വളണ്ടി റിട്ടയർമെൻറ്റിലും ഫൈവ് ലാക്ക് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു കംപ്ലീറ്റഡ് യുവർ സർവീസ് ഓർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്താ പറയുക ആ സാലറി അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദി ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബാലൻസ് മന്ത് ഓഫ് സർവീസ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡോൺ സാലറി ഇൻറ്റു ബാലൻസ് മന്ത് ഓഫ് സർവീസ് ലെഫ്റ്റ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഹയർ അത് അതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ വരും അതിൽ ഏതാണോ ലീസ്റ്റ് അത് അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ടാക്സിബിൾ ആകും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റൻ ക്വസ്റ്റനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാം റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതിന് മുന്നേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് വേർ എക്സംഷൻ ഈസ് അലൗഡ് ടു എൻ എസ് എസ് സി അണ്ടർ ദിസ് സെക്ഷൻ ഇൻ എനി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ദെൻ നോ ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് അലൗഡ് ഇൻ സബ്സിക്വൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഒരിക്കൽ വളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അതിൻ്റെ എക്സംഷൻ അലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈഫിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ആ എക്സംഷൻ കിട്ടില്ല ഇറ്റ് മീൻസ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ ദി സെക്ഷൻസ് അലോഡ് വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ഓഫ് എൻ എസ് എസ് സി അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഈ വി ആർ എസ് പ്രകാരം കോമ്പൻസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സംഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ദെൻ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് വെർ ആൻ റിലീഫ് ഹാസ് ബീൻ അലോഡ് ടു എൻ എസ് എസ് സി അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് വളണ്ടർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ദ നോ എക്സംഷൻ ഷാൾ ബി അലോഡ് അണ്ടർ ദി സെക്ഷൻ അപ്പോൾ റിലീഫ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയനിൽ റിലീഫ് നമ്മൾ എന്താണ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയൻ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയനിൽ റിലീഫ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ എക്സംഷന് അവർക്ക് അലൗഡ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് മിസ്റ്റർ കുമാർ റിസീവ്ഡ് വളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ റുപ്പീസ് സെവൻ ലാക്ക് അപ്പോൾ വി ആർ എസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് കോമ്പൻസേഷനായി കിട്ടിയത് സെവൻ ലാക്ക് എത്ര വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ മന്ത് ഓഫ് സർവീസ് ഹി സ്റ്റിൽ ഹാവ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പം മുപ്പത് വർഷം ജോലി ചെയ്തു മുപ്പത് വർഷം നാല് മാസം ജോലി ചെയ്തു ഇനി ആറ് വർഷം കൂടിയും ബാക്കിയുണ്ട് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് വളണ്ടർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹി വാസ് ഡ്രോയിങ് സാലറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് സമയത്ത് സാലറി ഡ്രോ ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബേസിക് സാലറിയും ഡി എ ഫൈവ് തൗസൻഡുമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹിസ് ടാക്സബിൾ വളണ്ടർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ അസ്യൂമിങ് that he does not claim relief under section 89 okay relief under section 89 claim edittilla claim edindengil pinne idu endu yellan pattilla exemption illa appo adu claim edittilla ennaanu parayunnathu okay appo answer like kadakkam answer solution actual vrs received etriyanu 7 lakh aanu adil ninnu least of the following namukku endu cheyam exemption kittum baaki la amount taxable aanu okay least of the following actual വി ആർ എസ് റിസീവ്ഡ് സെവൻ ലാക്ക് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിമിറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് അതിലൊന്നും ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് രണ്ട് എമൗണ്ട് ഉണ്ടായതിൽ ഹയർ എടുക്കാം ഓക്കെ അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ആണ് ത്രീ മന്ത് സാലറി ഇൻ ടു കംപ്ലീറ്റഡ് യുവർ ഓഫ് സർവീസ് ത്രീ മന്ത് അത് എപ്പോഴും ത്രീ മന്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ത്രീ മന്ത് സാലറി അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻ ടു കംപ്ലീറ്റഡ് യുവർ ഓഫ് സർവീസ് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റഡ് യുവർ ഓഫ് സർവീസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇൻ ടു സാലറി ത്രീ മന്ത് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തെ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അവിടെ സാലറി മീൻസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് ഡി എ അണ്ടർ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ടേൺ ഓവർ ആ കമ്മീഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പെർ മന്ത് അങ്ങനെയാണെന്ന
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹയർ എടുക്കുക ഹയർ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഏതാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് റിസീവിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ടു ലാക്ക് ആണ് ടാക്സബിൾ ലീവ് സാലറി എൻഗേജ്മെൻ്റ് അല്ല സോറി ടാക്സബിൾ വി ആർ എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് സാലറി ലിമിറ്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് ത്രീ മന്ത്സ് സാലറി ഇൻ ടു കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസും എടുക്കുക അതുപോലെ സാലറി ഇൻ ടു എത്ര മാസം ഇനി ബാലൻസ് മന്ത് ഓഫ് സർവീസ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടിലും ഇത് രണ്ടിലും ഹയർ എടുക്കുക ഓക്കെ ഹയർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഏതാണ് അതാണ് എക്സെപ്റ്റഡ് സോ ടാക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതോടു കൂടിയിട്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ